Bom dia, boa tarde, boa noite. A pedido da Sandra, Sandrinha, sogrinha, a gente vai fazer um detergente em casa. Eu faço já uns dois meses, três meses, para tirar uma rendinha extra. E vou estar tá mostrando para vocês aí como que faz o detergente caseiro. Caseiro, mas é meio industrializado. A gente vai precisar de 3 kg de ácido sulfônico, 2 kg de amida 60, 800 gramas, 1 kg de soda cáustica, 500 gramas de espessante e 50 ml de conservante. 50 gramas, dá quase a mesma coisa. Então primeiro a gente vai colocar em 45 litros d'água. Tá ali, 45 litros d'água já, bem limpinho, tamborzinho bem higienizado. A gente vai colocar ácido sulfônico. Tô filmando hoje sozinho aqui. Você não liga não, se tiver alguma baguncinha. Joga um litro. Agora vem mais dois litros. Essa química eu compro uma química aqui na minha cidade. Não precisa pedir para internet, tem aqui em casa, pertinho. Eu só ligo lá, eles pedem, eles já entregam. Essa parte é a mais demorada do detergente. É para dissolver toda essa soda. Esse ácido. Joguei os 3 litros em 45 litros d'água. Agora, pega a minha madeira e mexe até dissolver por completo na água. Esse processo vai demorar um pouco dependendo da temperatura da água. Como aqui na minha cidade está bem frio, demora um pouquinho. Então depois que dissolver tudinho, eu já volto. Uns 20 minutinhos mexendo. Voltei aqui. Bem diluído o ácido sulfônico. Sem ficar nenhuma resquício na água. Ficou bem diluidinho. Faz uma espuma. Aí mesmo a gente mexendo devagar, a gente faz a espuma. Só que eu uso para tirar a espuma. Se você quiser tirar a espuma, você não tira. Um álcool. Borrifo um álcool em cima para acabar com a espuma, tá vendo? Pra ficar bem transparente para você ver que dissolveu bem o, o ácido sulfônico. Pelo amor de Deus, não batam isso aqui na furadeira, alguma coisa, algum batedor, porque senão vira uma espumeira só. Diluído. Agora a gente vem com Amida 60 E joga lá dentro Vocês vão ver que ele vai ficar branco Que tem uma mágica Joga toda a amida Dois litros 2 quilos, acostumado a falar litro, 2 quilos de amida, isso já vai dar uma engrossada no seu detergente, essa amida se eu não me engano é para não machucar a mão, quem souber aí mais sobre amida, que eu sou meio leigo ainda nisso, mas parece que é para não... não machucar as mãos da gente, deixa macio. Tá lá, 2 litros, 2 quilos. E vamos misturar. Olha como que vai mudar a cor, quer ver? Já começou a branquear. Vendo? É. 
Mexe bem devagarinho. Ó. Tá branqueando. Tá ficando bem grosso já, ó. Tá vendo? Branqueando. Isso aqui não é muito demorado pra mexer. Isso aqui vai uns 5 minutinhos. Vou dar um corte aqui, daí eu já volto pra não ficar muito comprido. Voltei. Tá vendo como fica bem branco, ó? Tá vendo? Depois da mida bem misturadinha. Ó, como que fica já. Detergente. Isso que ele vai espessante depois ainda. Ó. Bem grosso. Agora esse processo aqui a gente pega. E vamos entrar com a soda líquida. Soda cáustica líquida. Um quilo. Vamos colocar. Agora você vai ver a mágica que vai acontecer. Eu gosto dessa parte. Tá branco. Ela vai ficar transparente. O correto não é fazer que nem eu tô fazendo, tá? Tem que usar luvas. Não pode ficar sem usar luvas, que é muito perigoso essas químicas. Só que eu sou teimoso. Quer ver como que vai ficar transparente? Como que vai mudar a cor? Já tá mudando, tá vendo? Tá saindo aquele branco, ó. Tá ficando transparente. Aí, coisa linda. Ela tá bem espesso. Olha como mudou. Ela ficou da cor do, do neutro. Detergente neutro. Isso que eu faço há pouco tempo, tá gente? Você desculpa aí. Eu não, não, nunca fiz vídeo. É o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo. Então, se eu fizer alguma cagadinha aí, vocês colocam nos comentários aí. Tem gente que coloca... Eu vi alguns vídeos na internet. Tem gente que coloca sal pra dar uma engrossada, mas eu... Eu fiz uma vez e não ficou legal não, porque ficou uma borra no fundo do galão que eu coloco no reservatório grande. E com o tempo ele vai, como eu faço bastante, ele ficou uma borra no fundo da, do tambor do reservatório. Então eu não, eu não aconselho colocar sal não, mas colocando sal ele dá uma engrossada e boa. Já volto. Misturei bem. Agora vamos entrar com o espessante. Vamos pegar o espessante. 500 gramas de espessante. E vamos para dentro do detergente. Esse aqui é que deixa ele bem espesso. Espeçante. Normalmente eu aproveito tudo E como são Uns líquidos bem espessos Eles ficam ainda um pouco na, No recipiente Então, mas como eu estou fazendo o vídeo aqui Então eu estou deixando os restinhos para trás Mas eu costumo usar tudo Joguei o espessante Teve o restinho que fica, ó Fica o restinho nos galão, ó. Daqui eu coloco de ponta cabeça e... E uso todo ele por completo. Então, a gente mexe. Com um o espessante. Mistura bem. Na misturadinha a gente já pode jogar o conservante conservante 
em 100 gramas, mas eu fiz um, um sabão líquido mais cedo. Usei 50 e agora vou usar mais 50. Quinta gramas de conservante e esse é o detergente. Agora fica uns 10 minutos batendo e tá pronto o detergente. É o voto. Estamos aqui finalizando o detergente. Bem, bem espesso. Tá bom. Eu espero, deixo ele 24 horas aqui, para ele ficar bem mais espesso, misturar bem os produtos, e ele fica bem mais grosso. Depois eu embalo, uns galão de 5 litros e, e faço a minha vendinha. Tem gente que fala, ah, mas não compensa você fazer o detergente. Se você for viver só do detergente mesmo, não compensa, que a receita é cara. Essa receita custou pra mim 189 reais. Então o lucro dela pra mim vender fica bem pouco. Mas como eu trabalho com outros produtos de limpeza, então é mais um complemento só. Eu faço detergente, amaciante, desengordurante, água sanitária, alvejante. Então faço o detergente mais pra, pra ter variedade. Mas se for só fazer o, o detergente mesmo, é, quase que não compensa. Mas tem as outras coisas que complementam. Então, fica bom. Aí terminou aqui, ó. Daí eu saio daqui. E vou para minhas embalagens. Hoje mais cedo eu fiz o sabão. Um sabão. Ah, o sabão. E isso aí. Vamos voltar para o nosso detergente. Desculpa da bagunça que está aqui em casa. Mas é isso aí. Se gostou. Dá like, compartilha, comenta aí pra ajudar o canal da Sandrinha, Sandra Mara Brás. Valeu, obrigado, tchau, tchau.